Carissimi Pogonotomaniaci, bentornati, bentrovati sul canale di Pogonotomania. Prosegue la carrellata slant che, che sarà interrotta brevemente per un paio di volte, poi vi spiegherò il motivo durante il corso del video. Mamma come si vede bene con gli occhiali, incredibile! Allora, carrellata slant l'avrete visto dalla locandina, aspettate che ce l'ho qui. Razorock German 37 allora il German 37 perché questo io mi sono sempre chiesto perché questo 37 mi rimandava eh, questo numero al 37C di Mercur che abbiamo visto la volta scorsa e ho sempre pensato senza approfondire troppo a livello visivo l'argomento che le due testine fossero uguali, identiche perché fra l'altro si assomigliano come rasoi in realtà non sono identiche oggi mi sono messo lì a guardare bene bene gli strumenti si assomigliano, si assomigliano ma il German 37 ha intanto un gap maggiore e una fresatura differente della barra di sicurezza quindi si assomigliano appunto ma non sono la stessa testa io mi ero fatto un film mentale pensando che quelli di Razorock si fossero fatti costruire la testa da quelli di Mercur invece no, non lo so, non lo so comunque sono teste differenti vado a allontanare il 37C di Mercur per vedere un pochino come è fatto questo Razorock German 37, rasoio slant, rasoio tre pezzi, a differenza dell'altro che erano due pezzi, quindi manico, manico in acciaio, acciaio 316L, bello pesante, che rotola, come tutti i manici di forma cilindrica, testina, fermo, fermo, porca mia, ecco, va bene, <ride> testina ovviamente col perno filettato più piccolo perché essendo un tre pezzi non ha bisogno dell'asticella dell lunga e lo andrò ad armare con una astra blu credo proprio che la mia scelta sulle lamette ricadrà da qui agli anni futuri su due tipologie BIC sicuramente e vedremo le astra blu quelle prodotte dove sono prodotte adesso in Egitto queste sono ancora quelle russe prodotte a San Pietroburgo quindi, la mettina, ok, testina, manico, eccolo laggiù, bello questo manico, grip notevole, dà al rasoio un bel peso, la mettina che sporge ai bordi, che dire ancora, allora, barba di... Oggi è sabato, martedì, mercoledì, giovedì, quattro giorni, mamma mia, quattro giorni, mi, mi cresce come un licantropo. Ehm, Omega 98, con, ma mi è venuta voglia di riprovare Westman Nirvana, profumazione verde, erbacea, dicono c'è scritto fico, sì, il rametto di fico spezzato a questo profumo qui, e sandalo più altre cose che non conoscendole a livello, di, a livello olfattivo evito di elencarle nel caso in cui foste eh, interessati andate a vedere già messo il sapone un quantitativo esagerato sul fondo della ciotolina qualche goccina per riattivarlo non riattivarlo e via partirei con il montaggio ah, te parole qui qui in Brianza, in quel di Cesano Malerno, ma il tempo minaccia, minaccia, pioggia, si è oscurato il cielo, ma sperem, dicono a Milano. Allora, sapone che richiede acqua, sicuramente, tanta acqua, non ho la più pallida idea del fatto che possa essere un tallovato, vado a vedere, sì, è un tallovato, c'è scritto, in una delle prime... Eh, voci dell'inci c'è questo tallo quanti saponi che ho mamma mia. mamma mia mamma mia ok io direi che allora così più che sufficiente il prelievo sta sparando la profumazione c'è ancora tantissimo sapone sul fondo della ciotola sciacquatina e andiamo con questo razorock German, rasoio 
slant e l'altra volta, eh, sì, mi ha corretto un amico del canale mh, e io mi sono reso conto dopo di aver detto la stupidata l'Alpha Ecliptic eh, di Phoenix Artisan è, non è uno slant ma è un rasoio a testo obliquo ma io quasi quasi metterei anche quelli lama obliqua nella carrellata slant quindi tolgo gli occhialini devo ricordarmi di dirvi perché eh, dovrò sospendere per un paio di video il discorso slant il sapone è molto piacevole eh? giusto giusto questa stagione non è fresco non è pesante come profumazione ah, avevo voglia di mi era venuta voglia di lavanda poi ho visto questo o lui ha visto me non lo so era lì sopra tutti, poverino. Usami, usami. E via, mamma mia. Pennello molto morbido. Mi piace un sacco questo pennello qui. Dovrò prendere prima o poi, ammesso di trovarlo, senza ordinarlo su internet, eh, nelle catene Tigotal o come lo chiamano, Scannatassi, che è lo stesso pennello, però col manico in legno, in frassino. Se non lo dovessi trovare, ho lì un ramo di frassino che è qualche anno che lo sto facendo stagionare. Mi farò il mio scannatassi personale. Ok. Ma io direi che è più che sufficiente così. Bene. Uh. Salviettina. Ma oh, che bella. <ride> e via. Rasoio dal grip notevole, molto meglio questo razzo, parlo di grip rispetto al Mercur e un peso che si sente porca miseria cos'è lo slant guarda qua guarda qua brufolino appena percettibile dang tirato via ma porca miseria è così è così ma ti temo statica, ti temo statica nuova. Sapevo che non dovevo comprarla, porta sfiga a comprarla, ma ti temo statica. Qui c'è il brufolino, l'ha proprio, l'ho sentito. Oh. Figura di merda, eh, succede dai, no, figura di merda. Mamma mia, è, è un assassino, un assassino, via. Però è delicato, eh. Ci guarda che ti taglio, eh, stai tranquillo che... D'altra parte si vede, no? Barba di quattro giorni come fosse, <coughs> scusate, un open comb, non, non la... come se non avessi nulla in viso. Gap maggiore, quindi canali di scolo che accolgono maggior quantitativo di sapone e pelo tagliato. È un mostro. È il lupo della favola, ti avvicina col sorriso e poi ti frega. E ragazzi, forse qui c'era qualcos'altro. Non ti dà avvisagli, quando ti ha tagliato te ne accorgi. Pazzesco, guarda che roba. Quattro giorni di barba, la mia barba è lunga eh, dopo quattro giorni. Non polverizzata, proprio annientata. Altro giro, prendiamo un po' di sapone, molto buono questo Westman. Mamma mia, corposissimo. Aspettate che qua si casca la ciotolina. Ok. Porca l'angeli. Nei punti dove lavora di slant, di taglio 
obliquo prendendo il pelo da sotto io ho il BBS sono liscio ok ultimo giro mamma mia qui c'è un altro tagliettino probabilmente non sto a fare i due passaggi di traverso, cioè uno di, da una parte e poi dalla parte opposta, vado così perché tanto zona pizzetto. Mano leggera perché è pesantino. un altro regalo quindi aspetta una titina emostatica tac dov'è eccolo qua non perdona nulla eh, come sono messo ma sì sciacquatina passo un po di allume di rocca dopo barba arriviamo alle considerazioni e alle motivazioni per cui il prossimo video non sarà una carrellata slante torno subito Allora, questo qua, acqua nell'occhio. Cosa ho detto? Allume di rock, allume di rock, porca ah, miseria. Oh, ragazzi, così, quando l'età avanza. Vabbè, bruciore appena percettibile quindi alla fine mi ha graziato eh. tolgo l'allume e ritorno ah. Uh. Ah. bene dopo barba ovviamente il medesimo, eccolo qua, Nirvana, lattiginoso, sì, bene o male stessa profumazione. Porco oh, canca, brugio, piacevole, molto piacevole. Quindi... Partiamo dal, vabbè, il pennello, cosa vi devo raccontare? Il, il, come si chiama, il 98, bello, mi piace, bel ciuffo, un pochino più piccolo rispetto al 48, a me ha sempre dato eh, buoni risultati a livello di montaggio, molto buono, molto piacevole, avevo già provato Nirvana, questo aroma di fico, sandalo mischiati insieme, insomma è erbaceo, è un profumo, una profumazione verde, mi ricorda vagamente Wooden Brat, ecco, di Toscana Factory Lab, ottimo il dopo barba, arriviamo a questo German 37 di casa Razorock, fatto bene, pesante, secondo me più profondo eh, rispetto al Mercur 37C, vuoi per via del peso, vuoi per il maggior gap. Ecco, io vedisco la testa è molto simile, però il risultato è, è, è incredibile. Ora, eh, perché, perché comprare uno slant? 
Ehm, ecco che bella domanda da pirla che mi sono... Non lo so, non lo so, io, io li ho comprati per fare i video, non sono un amante dello slant, però se proprio dovessi parlare di questi due, dare una motivazione, beh, con il Mercur 37C si porta a casa, l'abbiamo visto la volta scorsa, un pezzo di storia, in versione ovviamente moderna, moderna perché è un rasoio di nuova produzione, un'idea vecchia però costruita recentemente. Il Razorock, perché prenderlo? Perché se ti dovessi piacere lo slant è potente, ma soprattutto quali sono i vantaggi? Il vantaggio di avere un rasoio a tre pezzi, per cui avrò acquistato un bellissimo manico in acciaio che posso, potrei, potrei potrò utilizzare su altri rasoi, perché la, file, la filettatura è quella classica. Escludiamo Fatip, che ha una filettatura propria, va bene per tutti gli altri rasoi. Eh, la profondità... Non lo so, magari se proprio dovessi mettere una testa Icon, prima verificate la profondità della parte filettata femmina, perché Icon fa eh, dei perni filettati un po' più lunghi. E basta, è potente nel taglio, sì, mi sta sulle balle, sì, per quale motivo? Perché qui, qui di, di mio ci ho messo poco, ha fatto tutto lui, due passaggi, una rasatura strepitosa. Ok, con rasoi di sicurezza, siamo sempre lì, con rasoi di sicurezza normale e tradizionale sarei arrivato a questo risultato? Sì, con più passaggi probabile, mettendoci più di mio magari sicuramente sì, questo mi aiuta un po' di più. Quindi bisogna essere un amante di questi rasoi, nel caso in cui lo siate, beh l'ho fatto bene, quindi senz'altro consigliabile. Veniamo a noi, perché... Uf, mamma mia, quante parole! Settimana prossima andrò a bypassare il discorso slant e lo riprenderò più avanti poi lo sospenderò un attimo per un motivo abbastanza semplice vi ricordate Pearl che ha contattato diversi di noi eh, mi mandò lo slick con lo stand c'è scritto with stand si vede e, e No, non, non andava bene questo rasoio perché col, con la mia barba, con la durezza della mia barba in contropelo la lametta scorreva indietro. Eh, I signori di Perl mi dissero no, allora non fare il video, aspetta, è un rasoio che ha dato questo genere di problemi, eh, dacci tempo che lo andiamo a modificare, a migliorare. E l'hanno migliorato, l'hanno migliorato, è arrivato The Slick, vedete che qui non c'è più scritto With Stand, quindi è un'altra confusione, oh, signor sono due, <ride> quindi questo me l'hanno mandato, migliorato, senz'altro, sicuramente, adesso è perfetto nel funzionamento, non l'ho ancora provato in viso, ma ho provato a far arretrare la lama, non c'è verso, poi vi farò vedere ehm, quali sono state le migliorie, poca cosa, ma l'hanno reso questa volta perfetto, è un single edge, quindi un monolama, bello secondo me per come è fatto, quindi grazie, veramente seria come azienda, hanno detto lo miglioriamo e te ne mandiamo una versione giusta e l'hanno fatto, sono stati di parola. In più, motivo per cui sospenderò un'altra volta la carrellata slant, hanno mandato un altro rasoio al sottoscritto, quindi grazie, veramente, veramente contento del comportamento di questi signori, adesso senza far cascare tutto, eh, qualcos'altro da dire? Boh. Dopo barba, non mi ricordo se ne ho parlato, comunque effetto post rasatura ottimo, anzi io me ne metterei ancora un pochino perché mi piace qualche goccettina. Ok, carissimi, quanti minuti sono? 19 minuti, fin troppo. Quindi vi saluto, un abbraccione a tutti, dovrei... che cazzo di dove... ci, ci vediamo settimana prossima, eh, un saluto da compagnia da sottoscritto e eh, fate i bravi passate una splendida domenica ci vediamo alla prossima ciao da andrea che sarebbe il sottoscritto ciao sì mi sono incartato ciao